a rigid body which is undergoing general plane motion so for such a rigid body we are going to apply the relative velocity equation and uh, while applying this relative velocity equation which is of the form vb equal to va plus omega cross r we need to make one of those points of that rigid body as our base point so this point ko bhi hum uh, base point banate hain wo kis basis pe banate hain ki us rigid body jo ki general plane motion kar rahi ho uske jis point ka motion hame known hote hain hum usko अपना बेस पॉइंट बना लेते हैं और दूसरे की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल 16-6 आई होप के दिस 16-6 साइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू यस सर इसमें हमारे पास uh, कितनी रिजिड बॉडीज हैं कैन यू आइडेंटिफाई द रिजिड बॉडीज व्हिच आर बीइंग शोन टू यू इन द फिगर जी हाउ मेनी रिजिड बॉडीज आर देयर व्हिच यू कैन सी इन द फिगर सर अगर वो स्लॉट्स uh, को बाउंड्री ट्रीट करें तो फिर तीन कौन कौन सी वन इज द पिस्टन एट ए विच इज मूविंग डाउनवर्ड द अदर वन इज पिस्टन एट बी विच इज मूविंग विच इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट एंड द थर्ड वन इज दिस रिजिड बॉडी कनेक्टिंग ए एंड बी सो दिस ए बी सी इज द थर्ड रिजिड बॉडी सो ओवरऑल we have three rigid bodies in this figure a uh, rigid body a is constrained to move in the vertical slot so kis tarah ka motion is a ka hoga aapke khayal mein जो तीन तरह के मोशन हमने पढ़े ट्रांसलेशन होगी रोटेशन होगी या जनरल प्लेन मोशन है ए का दोनों की ट्रांसलेशन ही होगी सो बोथ ए एंड बी आर इन ट्रांसलेटरी मोशन हाउ एवर ए इज कंस्ट्रेन टू मूव विद इन द वर्टिकल स्लॉट वेयर इज बी इज कंस्ट्रेन टू मूव विद इन द हॉरिजॉन्टल स्लॉट ओके व्हाट अबाउट दिस रिजिड लिंक ए बी सी व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज दिस रिजिड लिंक अंडरगोइंग ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों So, आपके पास सिर्फ आपको समझाने के लिए किया क्या है कि इन्होंने एक इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन ये शो की है और अगले इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन जो है वो ये शो की गई है इट मींस के इसमें ना सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है बल्कि साथ साथ रोटेशन भी हो रही है तो रिजिड लिंक ए बी सी इज बेसिकली अंडर गोइंग साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दैट इज जनरल प्लेन मोशन सो बेसिकली यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट रेलेटिव विलोसिटी इक्वेशन ऑन दिस लिंक ए बी सी is this point clear to all of you yes sir okay so ab zara hum statement padhte hain the link shown is guided by two blocks a and b which move in the fixed slot if the velocity of a is 2 meters per second downward that that is at the instant when theta equal to 45 degrees the block a jo hai that is moving downward with a speed of 2 meters per second you need to find out ke at this instant what is going to be the velocity of block b is this question clear to all of you okay so starting with the solution first of all kyunki vectors wo uh, vector equation hai usme vectors involved hote hain so first of all writing these velocities in vector terms starting with velocity of a uh, what is the magnitude of this velocity from the figure so the magnitude is 2 and since it is moving downward so hamara jo coordinate system hum define kare jo ki planar motion hai z axis involved nahi hai x aur y axis hai khali so this a is going to move downward along the y axis so we can write it as minus 2 j meter per second is it clear to all of you yes sir okay what about the velocity vb the absolute velocity of b can do uh, do we know its magnitude do we know its direction yes sir yes sir so if a is moving downward uh, b would be moving towards the right isn't it the velocity is same only just a minute wo abhi common sense mein hum baad mein aate hain filhal mathematics pe jaate hain common sense ki bhi baat karenge baad mein ऑल्डो आपकी बात सही है कॉमन सेंस कहती है मैंने एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन बी शुड बी एक्जैक्टली सिमिलर बट लेट एस ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग मैथमेटिक्स एंड देन लेटर वी विल डिस्कस अवर कॉमन सेंस ठीक है ओके सो इफ दैट एंगल इज नॉट फोर्टी फाइव डिग्रीज दैन डेफिनेटली दिलोसिटीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट वो क्यों होगी इसीलिए पहले मैथमेटिक्स पे जाते हैं उसके बाद फिर हम कॉमन सेंस की बात करेंगे ओके वी नो के पिस्टन बी is going to move towards the right is there any chance ke block a niche aa raha aur block b left ki taraf jaye koi possibility hai sir agar joint agar wo jata agar wo jata hai to fir kya hoga 
लिंक की शेप ये हो जाएगी तो क्या फिर वो रिजिड बॉडी रहेगी बिकॉज रिजिड बॉडी बाई डेफिनेशन इज इन केपेबल ऑफ एनी डिफॉर्मेशन सो हम कहते हैं कि जिस तरह अभी हमने कहा था विलोसिटी ऑफ ए विच इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड सो वी ए हमने लिख लिया विच इज माइनस टू जे सो दिस वी ए इज माइनस टू जे मीटर्स पर सेकेंड जो भी आपके पास यूनिट है एंड एज फार एज दिस वी बी इज कंसर्न वी डोंट नो इट्स मैग्नीट्यूड बट वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी वी बी आई ठीक है क्लियर है ये चीज जी सर ओके नाउ सिंस दिस रिजिड लिंक ए बी सी इज इन जनरल प्लेन मोशन सो वी आर गोइंग टू राइट द रेलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन फॉर दिस लिंक इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी बी बेस पॉइंट हम किसको बनाएंगे ए को या बी को और क्यों तो हमारी इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी की क्या हो जाएगी इट वुड बिकम वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऐसे ही है जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी यस सर ओमेगा क्या होगा ए बी या ओमेगा बी ए बी और आर क्या होगा आर बी ए होगा या आर ए बी होगा हाँ बी ए लिखा है अच्छा इसमें मुझे सिर्फ एक बात बताएं अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ओमेगा ए बी होगा या ओमेगा बी होगा आपने कहा ओमेगा ए बी इस ओमेगा ए बी डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा बी ए ओमेगा इज बेसिकली वन रिजिड बॉडी ये एक ही ओमेगा के साथ रोटेट कर रही होगी आइर क्लॉक वाइज और इनका काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो ओमेगा बी ए लिखे या ओमेगा ए बी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिस इज वन ओमेगा जिससे ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अलबत् आर बी ए और आर ए बी दो डिफरेंट चीजें हैं आर बी एज द रेलेटिव पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और आर ए बी इज द रेलेटिव पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आर सेम है लेकिन डायरेक्शन के आर बी ए क्यों लिखा है एनी एनी आइडिया बिकॉज वी आर राइटिंग दिस रिलेटिव वेलोसिटी इसमें हमें ये सीक्वेंस मेंटेन रखना है अगर आपको याद हो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी ए तो चूंकि वी बी ए आ रहा था इसलिए यहाँ आर बी ए आएगा इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है ओके सो नाउ पुटिंग अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाए VB आपको गिवन है विच इज वी बी आई वी ए आपको गिवन है विच इज माइनस टू जे प्लस ओमेगा क्रॉस आर कैन यू राइट दिस ओमेगा फैक्टर राइट हैंड रूल यस सर क्या होना चाहिए ओमेगा वेक्टर फॉर्म में ये रिजिड लिंक ए बी अगेन चूंकि मैकेनिज्म सिंपल है यू कैन आइडेंटिफाई और आपको गिवन भी अगले इंस्टेंट पे क्या पोजीशन होगी इट मींस कि ये लिंक इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू से शो किया ये हर एक को नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं इट यस सर सो व्हाट इज दिस डायरेक्शन क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज तो काउंटर क्लॉक वाइज को जब आप राइट हैंड रूल के थ्रू कन्वर्ट करेंगे ये क्या बन जाएगा इट वुड बिकम ओमेगा ए बी आप जज कर सकते थे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाई कॉमन सेंस के दिस रिजिड लिंक ए बी इज गोइंग टू रोटेट इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन हाउ एवर वंस द मैकेजम बिकम्स कॉम्प्लीकेटेड जजिंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा would uh, no longer uh, remain simple us case mein you can assume omega to be in a counter clockwise direction solve it solution ke baad agar omega ki value positive aaye it means ki your assumption is correct agar omega ki value negative aaye it means you are going to reverse your assumption because it is the only unknown thing which is present here in the equation all other things are known to you so aap omega ki direction phir assume kar sakte hain agar mechanism aapke paas complex ho jaye is this point clear to all of you ये 
so what should be the vectorical form of r b a it is going to be uh, negative y positive x isn't it angle किस से given है आपको 45 degrees y से x से y से तो इट मीन कॉस्ट कॉम्पोनेट आप ऑल दो फोर्टी फाइव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जस्ट टू कवर द मैथमेटिक्स यू कैन राइट इट एज जीरो पॉइंट टू साइन फोर्टी फाइव आई माइनस जीरो पॉइंट टू कॉस फोर्टी फाइव जे क्लियर है ये चीज ओके सो मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन ये आपके पास वो इक्वेशन आई जो कि हमने लास्ट उसमें की थी अब इसमें ये इक्वेशन कहां से आई इफ यू रिमेंबर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और हमने फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है सो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0.2 पॉइंट टू ओमेगा ए बी साइन फोर्टी फाइव के क्रॉस आई इफ डू यू रिमेंबर दिस स्मॉल सर्कल जो हमने पढ़ा था के क्रॉस आई क्या होता है के क्रॉस आई जे सो हमने यहां इसको जे कर लिया इसी तरह सेकेंड उसमें आए ओमेगा ए बी इंटू जीरो पॉइंट टू कॉस फोर्टी फाइव विद अगेटिव साइन K cross J. What is K cross J? Minus I. Minus I. तो वो minus minus आपके पास plus हो गए. Clear है ये चीज? Cross product की. अगर अब आपकी अपनी choice है. आप चाहें तो determinant वाले method से एक cross product ले लें. आप चाहें तो वो जो हमने तरीका दूसरा पढ़ा था, उसके मदद से आप cross product जो है वो ले सकते हैं. So after taking this cross product, this would be your overall equation. <coughs> Sorry. ये equation clear है रेखे? किसी को क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से कोई डाउट तो नहीं है सर। ओके सो नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन इट मींस दैट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आई एंड जे कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू ईच अदर ऐसे ही है यस सर। सो वंस यू कंपेयर द आई कॉफिशियंट इट मीन्स दैट दिस वी बी शुड बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू ओमेगा कॉस फोर्टी फाइव So V B equal to zero point two omega cos forty five. When you compare the J coefficients, right side pe the J coefficient hai, wo zero hai. So zero should be equal to this thing, which is minus two plus zero point two omega A B sine forty five. Two unknowns hai, two equations hai. Once you solve it, you are going to get the value of omega to be equal to fourteen point one radians per second. And since this value comes out to be a positive quantity, it means that your assumption of omega to be in a counterclockwise direction is correct. Similarly, you have V B, which is two meters per second I, which is equal to V A as far as the magnitude is concerned. So common sense, we were saying that if it's 45 degrees angle, then the angle at which the velocity is coming down, the same velocity is going upwards. However, if this angle becomes equal to 46 degrees, the value of V B is going to be different because some of the energy is going to be now converted into uh, translational energy whereas the other one will be converted into rotational form as well is this point clear to all of you yes sir 